вот мы, вот мы сегодня пришли в Европейский университет в Санкт-Петербурге, чтобы послушать выступление Юрия Слюскина о закате западной цивилизации. А вы верите в том, что конец западной цивилизации, ну, наконец-то, вот, близок? Я говорю, наши отцы ждали конец, наши деды ждали, наши прадеды, соответственно, ждали вместе с прабабушками, соответственно. Да. Вот и нам придется ждать. Это, видимо, такая русская доля, ждать, когда, наконец, произойдет закат западной Это, цивилизации. Да, такой рессентимент такой. Вот победить да. мы не можем, но все-таки дождемся, когда он сам сгинет. Да, естественно. И проложит нам путь. Вот, как вы считаете, состоится наконец-то вот этот долгожданный Мне конец кажется, западной цивилизации? Мне кажется, что нет. Почему? Каждый раз его хоронят, хоронят, и каждый раз не могут похоронить. А чем вызвана вот эта наша такая жажда, эта мечта о конце, этим загнивающем капитализме? Ну, в общем, почему такая ненависть? Вот? Наверное, потому что у них получилось построить рай на земле, а у нас не очень. Вот сто лет назад Шпенгляд написал известную работу «Закат Европы», и все ждали, что вот-вот наконец-то она закатится. Прошло сто лет, теперь Юрий Слезкин нам будет делать доклад о закате, наконец-то, долгожданном западной этой проклятой цивилизации. Как вы считаете, состоится наконец-то? Ну, вы знаете, задолго до Шпенглера в России еще 19 века предсказывали и гниение Запада, да, его конец. Поэтому эти, эти разговоры ведутся, наверное, с определенной периодичностью. Другое дело, что мир меняется, меняется и Запад. Считать ли какие-то изменения концом, закатом, это уже отдельный вопрос. Послушаем, как будет проблема сформулирована. А вам не кажется, что это такой русский рессентимент? Ну вот, вот нет, никак не можем мы ну, этот давайте... Запад победить, но вот пускай он наконец-то он сгинет, сам сгниет. Давайте дождемся лекции, дождемся тезисов. Не секрет, что мы все в Европейском университете... А, микрофон, да? да. В Европейском университете давно хотели закатить западную цивилизацию, но, но как не решались. Поэтому, поэтому пригласили Юрия Львовича. Он любезно согласился. Но это на самом деле, как вы понимаете, конечно же шутка. Мы очень рады тому, что Юрий Львович Слезкин приехал в Европейский университет, и он проводит открытые занятия для студентов Европейского университета, и в них принимают участие не только студенты факультета истории, но и студенты факультета политических наук, факультета истории и искусств. Ну а кроме всего прочего, для более широкой аудитории Юрий Львович также согласился провести эту лекцию, и может быть, может быть еще, еще одну лекцию, поэтому следите за новостями, за новостями Европейского университета, особенно факультета истории. И, возможно, у вас будет еще, еще одна такая счастливая возможность послушать Юрия Львовича Слезкина. А, ну, я не буду особо представлять нашего сегодняшнего докладчика. Я думаю, что все прекрасно его знают и читают его замечательные книги. Поэтому просто передам слово Юрию Львовичу, пожалуйста. Это микрофон, как Спасибо. работает. Спасибо. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Очень рад здесь быть. Громче. Я могу громче. Я могу вот так или просто говорить погромче. Вы скажите, если вы... А микрофон слышите? нельзя вот держать микрофон. Ну, ну давайте, давайте попробуем. Значит, а... Алло, слышно, да? Да. да. А... Спасибо, что пришли. Рад быть среди вас. А... Да, так что мы ну давайте э, положим конец западной цивилизации. Наконец. А Миран обещал, а, то давайте приступим тогда к делу. А, я, когда поступил в аспирантуру Техасского университета в 83 году, единственным обязательным курсом на историческом факультете был курс по истории западной цивилизации. Так было, в общем практически во всех американских университетах в те годы. В первой после аспирантуры на первой своей работе я преподавал два лекционных курса по истории западной цивилизации каждый семестр сотням студентов.
Um, тогда уже стэнфордские студенты маршировали и скандировали «Hey, hey, go, go, Western culture's gotta go». Uh, и начали появляться статьи, все, наверное, да, по-английски понимают, mm -hmm. что, дескать, пора кончать, ну что мы и, и делаем. Uh, и начали появляться в некоторых журналах статьи о том, что понятие западной цивилизации было высосано из пальца в начале 20 века. То была эпоха э, изобретенных традиций и воображаемых сообществ. А, и вот прошло 40 лет, и от этих курсов, в общем, ничего не осталось. А, Словосочетание «западная цивилизация» исчезло из академической жизни и политической риторики, оставшись в виде стыдного воспоминания э, и точки отсчета для новой ну, и пугало, скажем, для новой революционной э, ортодоксии. А самым популярным текстом среди преподавателей курсов по западной цивилизации, а преподавались они, кстати, эти курсы в основном ассистентами, аспирантами, инструкторами, которых нанимали за гроши специально для этой цели, что такой специальности в аспирантурах не было, а спрос был повсеместный. Так вот, среди этих преподавателей самым популярным текстом была во всех отношениях замечательная книга Уильяма Макнила «The Rise of the West» «Восхождение Запада», переведенная на русский язык, опубликованная в 1963 году. И вот, согласно Макнилу, цивилизация – это крупнейшее сообщество, объединенное общим литературным каноном. И представлениями о человеческом поведении – сформированными этим каноном. И вот если применить это определение к, наверное, всем вам известному Хантингтоновскому э, списку мировых цивилизаций, то получается, что китайская, японская, индийская, исламская цивилизации, безусловно, цивилизации, африканская, латиноамериканская, безусловно, не цивилизации, православная не вполне, а западное в прошлое. А современный Запад, самая, наверное, мощный, самый мощный союз или, если угодно, империя в истории человечества в отношении военного, экономического, финансового, лингвистического, информационного, идеологического доминирования. А, но общего литературного канона у него больше нет. Значит, чтобы начать сначала с введением письменности, э, некоторые тексты становятся э, каноническими или классическими, э, в том числе священными в значении абсолютной истины. Некоторые из них, мы сегодня об этом говорили на семинаре, а, некоторые из них а, запись а, элементов устной культуры, а, реческих наставлений, сценариев ритуалов, мифов происхождения, а, песен а, и связанных с ними последствий драматических, лирических, эпических традиций. А некоторые священные писания, связанные с учителями и пророками, отвергшими или реформировавшими царящую ортодоксию. Конфуций, Будда, Сократ, Иисус, Мохаммед и другие. Самые крупные и продуктивные каноны 
сочетают в одном пакете большое разнообразие жанров и сильно отличаются друг от друга а, по содержанию, в объеме, составу кураторов, специфике чтения, запоминания, воспроизводства текстов а, и так далее. А, ну, христианство выросло, конечно, из иудейского канона, и западная его часть довольно рано выделилась, выделилась в, отдельный, в отдельный мир. А в отличие от коптской, сирийской, эфиопской, грузинской, армянской, славянских церквей, проповедовавших христианство в переводах, а римская церковь утвердила латынь в виде единственно допустимого сакрального языка. И, и последствиями этого стало появление, и в среди последствий, этого стало появление относительно сплоченной наднациональной э, интеллектуальной элиты и относительно устойчивого канона, сочетавшего в себе иудейско-христианские и греко-римские тексты. Тот факт, э, что э, в условиях политической раздробленности, тот факт, что канон повествовал о чужом прошлом на языке, который ни для кого был, не был родным, и который, в отличие от китайского, санскрита, арабского, не мог претендовать на статус священного оригинала, был скорее достоинством, чем недостатком. И вот в течение тысячи лет христиане латинского обряда читали одни и те же книжки или с слушали или слышали о них в различных пересказах, смотрели на иллюстрации к ним а, в храмах, а позже в других местах. А, то есть по Макниловскому определению были цивилизации аналогичной китайской, индийской, персидской, иудейской, греко-римской и другим большим сообществам, объединенным сакральными текстами, унаследованными от устных традиций и пророческих, э, пророческих западных. Э, значит, были, а потом перестали. Перестали быть. В XVI веке э, революция книгопечатания и совместных усилий гуманистов и и протестантов подорвали позиции латинской Библии. Благодаря переводам западные европейцы наконец догнали славян, армян и прочих в деле сакрализации национального языка. И примерно тогда же началась успешная конкуренция французского языка с латынь. Классицисты победили классиков, а язык французского короля стал языком французской поэзии, а язык французской поэзии стал по тогдашнему выражению латынью современности. Но латынь была нейтральным инструментом, а французский язык давал преимущество одному из конкурентов. И вот Одной из самых радикальных революций в истории западного христианства стало восстание против французской гегемонии со стороны их, ее главных конкурентов, которые в 1707 году э, объединились в королевство Великой Британии. А изобретение шотландского камера Макферсон стало... Э, международной литературной сенсации, источником вдохновения для гердеровской филологической революции и образцом для бесчисленных осианских подражаний. Исландские саги, песня о Роланде, песня о Сиде, песня о Нибелунгах, Биовульт, среди прочих, были извлечены из библиотек и произведены в ранг национальных сокровищ. 
А слово о полку Игореве было вовремя найдено. Некоторые рукописи были более-менее искусно подделаны, а бытовавшие еще устные сказания записаны и, а, и в той или иной форме. И, а, в Финляндии а, врач по имени Елис Лендрот написал Калевалу, в Эстонии врач по имени Фридрих Кройцвальд написал Калеви Поэт, сын Калева, а в Латвии русский офицер по имени Андрей Пумпур написал Плач Плесис. Все говорили от имени нации. А в Калевале содержится некоторое количество, в общем, значительное количество а, цитат из а, обработанных народных песен. В Калеве Пойги незначительные, а в Плач Плесисе их нет совсем. А, все три и многие им подобные легли в основу национальной гифологии а, и продолжают генерировать новые версии и интерпретации, тем самым став фольклором. Но большинство новых и обновленных европейских наций последовали примеру Англии канонизировав не определенный текст, а автора нового времени, равного в своем величии, своим произведениям, а то и гораздо более великого. Значит, первым современным бардом стал бард первой современной нации. Канонизация Шекспира началась в первом десятилетии XVIII века с первыми научными изданиями его сочинений. Проникла, ну, начала проникать в систему школьного образования в 20-е годы 18 века. Въехала в Вестминстерское аббатство в виде, в виде пюста в 1741 году и достигла полнокровного, безудержного бардопоклонства а в экстравагантном, вернее, в рамках экстравагантного шекспировского юбилея 1769 года с речами, процессиями, декламациями, банкетами, открытием памятника, пушечными салютами, колокольным звоном и а, перетягиванием каната а, между двумя командами а, шекспировских героев. Три года спустя во Франции по инициативе Вольтера прошли первые мальеровские торжества. И вот в течение последующих полутора веков у большинства европейских наций появились свои барды и лепосы, свои пантеоны литературные и свои построенные на них, или зачатки построенных на них систем. Образование. Появились наряду с бардами, появились золотые века, породившие этих бардов или порожденные ими. Обычно они совпадают, барды с золотым веком. А, или, вернее, иначе говоря, большинство европейцев стали членами наций, выбрав национальных поэтов и и посвятив себя им, так сказать. А, Итальянцы и грузины обратились к средним векам, выбрав Данте и Руставели. Испания, Португалия и Голландия стали нациями эпохи Возрождения, канонизировав э, Серванта Сакамоница и Вондала, и одновременно э, канонизировали имперскую ностальгию. А, но... Большинство европейцев э, должны были создать национального поэта из подручного материала, так сказать. И вот Андерсен в Дании, э, Гёте Шиллер в Германии, Бёрнс в Шотландии, Ботев в Болгарии, э, Маха в Чехии, Гвездослав в Словакии, Пушкин, Петофи, Минеску, Шевченко, 
и, и прочие были коронованы при жизни или вскоре после смерти. Некоторые поэты сознательно пытались стать гомерами и шли тем самым по пути Вергилия, а, или по пути Камоинца, который стал португальским Вергилием. Некоторые специально с этой целью переводили а, Гомера, Вергилия, Шекспира и других уже канонизованных а, а, пардов. А, многие многие а, с, выиграли от романтических репутаций и безвременной и часто насильственной смерти. А, все стали предметом культа до официальной канонизации. Почти во всех случаях официальная канонизация начиналась с открытия памятника и а, окончательно оформлялась в системе образования. А, большинство национальных культур монотеистичны. Но не все. Некоторые возглавляются неравными парами. В случае Гёте Шиллера, Пета Фиораня, Бернса Скотта и супружеской читы Райниса Аспазии в Латвии. Русские евреи создали двух бардов, Шолом Алейхи Манаидиш и Бялиха на иврите. А в Польше формально три барда, хотя, в общем, никто не оспаривается, не оспаривает старшинства Мицкевича. А в одном культурном сообществе в Европе, в Галисии, на Иберийском полуострове, национальный пять женщина Росалейны Кастро. Хотя Лидия Койдала в Эстонии и Мурасаки Фикубу в Японии серьезный, хотя и не бесспорный кандидат. А поскольку большинство национальных культур, построены на культе родной речи, большинство культурных святых, так их назовем, писатели, известные как родоначальники национальной литературы, часто национального языка. Но не все. В Финляндии Сибелиус, Шапен в Польше, Дворжек Сметана в Чехии успешно соперничают с национальными поэтами. В Голландии Иконография Золотого века в основном представлена в живописи, и со временем Рембрандт э, вытеснил Вондолу, так сказать, с первого места. Э, в Италии, конечно, э, Рафаэль, Леонардо де Винчи, Микеланджело не уступают Данте, а в Каталонии Гауди недалеко отстал от поэта Вердагера. Э, Все эти синкретические каноны, разновидность традиционных ритуальных действий, которые сочетали э, слово, музыку, танцы, маски и различные э, украшения. Но как в индустриальную, так, как в аграрную, так и в индустриальную эпоху, во главе канона находятся тексты, а в центре системы образования находится чтение. А, и поэтому ни искусствоведение в Голландии и Италии, ни музыковедение в Польше и Финляндии не являются обязательными школьными предметами, а литература наряду с историей является. Но если так называемая отечественная история практически везде, во всех известных мне государствах, так или иначе вплетена в некоторую версию всемирной истории, или связана с ней, то литература остается преимущественно или исключительно 
родной. В большинстве государств изучается только национальный канал, как в России. А музыка и изобразительное искусство э, относительно мобильны, а литература привязана к языку и, соответственно, к людям, которые на этом языке разговаривают. А единственным важным исключением, как часто бывает, являются родоначальники и ранние фавориты. Франция замечательна тем, что ни один из кандидатов на пост Барда не одержал решительной победы. А большая часть новых канонов была ответом на французскую культурную гегемонию. А романтизм противопоставлял себя французскому классицизму. Отчасти по этой причине французская элита не смогла достичь консенсуса, и Рабле так и не стал французским Сервантесом, Мольер так и не стал французским Шекспиром, а Гюго, при всем его желании, так и не стал французским Пушкиным. Так, а и так пантеон, политеистичный пантеон и остался. Несмотря на, на торжественный фестиваль с массовым участием, несмотря на статуи строительства в отношении всех этих писателей и сильные, так сказать, группы, лоббировавшие того или другого, цена, видимо, оказалась политической слишком высокая, а раскол в элите слишком глубокий. Так или иначе, французская революция еще не кончилась. А вот революция, общеевропейская революция национализации в основном подошла к концу, к началу 20 века. А у, у да, бывшие западные христиане перестали читать одни и те же книги. А у каждой нации был свой, свой бард свой пантеон, свой канон и своя система образования, построенная на этом каноне. А английский термин Christendom, то есть христианский мир, вышел из употребления еще в XVIII веке, и на смену пришла Европа с размытыми восточными границами. Роль скреп, так сказать, играли национальные поэты основных европейских государств. В первую очередь Шекспир, Данте, Сервантес и э, Киота, а также разрозненные остатки греко-римского классического репертуара. Но, в отличие от христианских скреп, эти предназначались исключительно для элит. В школьном образовании общих текстов, в общем, фактически не осталось. А, то есть, в конечном счете рукописные священные тексты аграрных монархий сменились литературными канонами, печатными литературными канонами национальных государств. Произошел в каком-то смысле возврат к язычеству племенному. При этом интересно, что хотя эта литература была в первую очередь буржуазной, то есть эта революция была в первую очередь буржуазной, а главный буржуазный жанр европейской литературы, роман, очень слабо представлен на вершине национальных канонов. В них преобладают по-прежнему жанры, унаследованные из ритуалов устной культуры. Драма, эпос и лирическая поэзия. Западная Культурная элита, вот по прошествии тысячи лет, э, распалась на неравные единицы. Славянцы построили свою национальную культуру вокруг культа национального поэта Прошерина, о котором за пределами Словении мало кто слышал. Большие государства тем временем продвигали своих бардов, 
поглядывая друг на друга. Сервантес был канонизован в Испании очень поздно, в начале 20 века, в значительной степени в качестве реакции на его популярность в Англии и Германии. Но при этом интересно, что главный раскол в христианской Европе был таким образом, наконец, преодолен. Культ Шевченко и Минеску функционально, структурно ничем не отличается от культа Шекспира и Гёд. Памятники, а я, кстати, мне впервые пришла в голову идея этим заняться и посмотреть на историю вот того, о чем я вам рассказываю, когда я приехал в Португалию и впервые услышал о невероятно интенсивном культе национального поэта Камойца. Так вот, открытие памятников Пушкина в Москве и Камойнцу в Лиссабоне произошло одновременно в июне 1880 года. В обоих церемониях, в обеих церемониях участвовали тысячи правоверных читателей. И опять же с петицией, то есть с прокламациями, банкетами, декламациями, э, речами и так далее. И тот и другой поэт, как выяснилось, был универсальным, потому что национален, национален, потому что универсален, и тот и другой родоначальник национальной литературы э, и современного языка, и тот и другой почитаем и в школе, и дома, официально и интимно. Европейская экспансия колониальная сопровождалась почти повсеместным распространением литературных культов и канонов. От Тагора в Бенгалии до Гуэна Зу во Вьетнаме и Хосе Рисаля на Филиппинах среди многих многих других. А в Иране под европейским влиянием интенсифицировался значительно культ шахнаме Фердоуси, а в Китае канон расширился за счет новой художественной прозы. А в Латинской Америке к уже существовавшим культам Сервантеса и Камоинса присоединились Хосе Марти, Пабло Неруда, Гарсия Маркес, Машада де Асис, среди прочих. А друг Бродского, друг Бродского Дерек Уолкот написал гомеровский эпос об острове Сент-Люси в Вест-Индии. А в сегодняшнем мире культурные сообщества, объединенные общими сакральными текстами, можно условно, очень грубо говоря, разделить на три категории. Одна – это национальное государство – с их, с их бардами и пантеонами. Эта группа остается продуктивной и пополняется по-прежнему. Другая – это сообщество, объединенные священными текстами, так или иначе связаны с харизматическими фигурами пророков, учителей, э, сказителей и законодателей. А некоторые из этих сообществ подпадают под Пантниловское определение цивилизации, некоторые по, прим... по, по причине их малого размера не подпадают, некоторые называют религиями, некоторые не называют, их очень много, больших и малых, из относительно недавних, успешных можно назвать книгу Мормона и связанные с ней тексты э, «Божественный принцип преподобного Муна», ну и сочинения э, Маркса и Энгельса, которые э, конкурировали как с национальными, так и с пророческими традициями в XX веке. А, харизматичные правители – 20 века. А, по крайней мере, этим правителям приписывается авторство текстов, 
краткий курс истории ВКПБ, красная книжка МАО, зеленая книга Муамара Каддафи, Рухнама президента Ниязова в Туркмении. А, а эти функционировали, эти тексты функционировали как а, священные, но не пережили своих авторов. И третья категория – это общество, объединенное культом легально-политических текстов. И тут речь идет о еще одной революции в бывшем латинском христианстве. Государство, образующее центр сегодняшнего Запада. Что, кстати, интересно, потому что история Запада и это политическая фрагментарность после Рима. Вот впервые люди в роли Соединенных Штатов Запад обрел государство, государство объединяющее всю или стоящее во главе всей или того, что осталось, если угодно, от западной цивилизации. Так вот, это государство, производящее большую часть западных мифологем сегодня, не национальное, а мессианско-политическое. Соединенные Штаты импортировали некоторые элементы бардопоклонства бывшей метрополии в театре и к концу XIX века в системе образования школьного. И предприняли несколько попыток создать национальный канон. Песня о Гаевате Лангфела написана размером колевалы и под ее непосредственным влиянием. И некоторые общественные фигуры активно лоббировали кандидатуру Марка Твена, в том числе сам Марк Твен активно этим занимался. Но единственными подлинно сакральными текстами остались тексты политические. Также устроены, в общем, все практически государства европейских поселенцев, хотя в Латинской Америке роль литературных канонов растет. Ну и мало что может сравниться с американским культом Конституции и Декларации независимости. Отсутствие племенной и культурной однородности компенсируется демонстративным поклонением политическим институтам и символам. Вернее, компенсировалось до, до недавнего времени. Американские университеты начали отказываться от христианско-классического канона примерно тогда же, когда европейский. Хотя там разброс в Европе, но вот примерно в то же самое время. И очень активно с начала 20 века. Но вместо того, чтобы заменить их на национальный канон, опять очень легко себе представить Ланфелла в роли Пушкина, а Марк Твена и, и Мелвилла в роли, в, роли, в роли Пушкина и Достоевского. Вместо этого они учредили курсы по истории западной цивилизации, понимаемые как предыстория американского либерализма, и списки рекомендованной литературы, в которой входила Библия короля Якова, э, отдельные Тексты классические, история некоторые класс, евро, классиков европейской философии и э, избранные места из европейских, крупных европейских канонов. В большинстве этих списков, особенно вот пионеры этого, Колумбийский университет, Чикагский, американская литература представлена не была совсем. И вот после Второй мировой войны Соединенные Штаты становятся во главе так называемого свободного мира, сильно расширившего бывший христианский мир и западную цивилизацию тоже. Но по-прежнему организованы вокруг так называемого атлантического ядра с НАТО посередине. А после После 
культурной революции деколонизации 60-х годов и победой романтического э, антилиберального мультикультурализма 80-е и 90-е годы э, национальные, как национальные каноны, так и э, трансатлантические курсы по истории западной цивилизации э, начали угасать и подвергаться осмеянию, осуждению, э, ну и сомнению, безусловно. А после распада Советского Союза конца Холодной войны на смену свободному миру пришла универсальная идеология прав человека, то есть распространение американского изначально протестантского либерализма на все человечество. А и роль сакральной конституции играла всеобщая декларация прав человека и некоторые другие морально-юридические морально документы. Но и она царила недолго. Казалось, еще 10 лет, казалось, что у нее вообще нет никаких конкурентов. В общем, на смену ей пришла новая антилиберальная революционная ортодоксия, которая ставит коллективные идентичности выше индивидуальных, располагает их в сложной иерархии, известной как интерсекциональность и проповедует неравенство возможностей, то есть equity, в отличие от equality, а во имя инклюзивности, понимаемой как эксклюзивность. Мы пришло время хоронить. Значит, сегодняшний Запад находится в состоянии некоторого недоумения. И если бы не Россия, находился бы, мне кажется, в состоянии полной растерянности. Что с одной стороны, он называет себя международным сообществом с размерным человечеством, а с другой представляет собой военно-политический блок, направленный против тех, кто по непонятным причинам против него. При этом в отношениях с окружающим миром он неизменно выступает в роли армии света, противостоящей силам зла, а внутри стран, стран то есть у себя дома, э, в школьных программах, университетских семинарах, и все чаще в масс-медиа, в корпорациях, в правительственных учреждениях, в роли злодея, э, который должен постоянно каяться. И тогда может, может быть у кого-то возникнут подозрения, что если это так, то может быть некоторые из сегодняшних справедливых войн завтра окажутся частью преступной имперской экспансии. И, мне кажется, очень важно, что благодаря силам зла, которые сейчас представляют собой автократии, которые пришли на смену э, миру рабства, империи зла и оси зла да, и во время борьбы с международным терроризмом, так называемым. Если бы не они, то Западу было бы очень трудно, мне кажется, сохранить под одной крышей два чуждых и во многом враждебных друг другу мира. Англо-американский и западноевропейский космополитизм, в рамках которого идеология этнической солидарности или национального государства этнических шведов или немцев строго табуирована, и восточноевропейского этнонационализма, в рамках которого идеология Эстонии для эстонцев является фундаментом национальной, социальной и политической жизни. Одна из них разрушает каноны, а другая их укрепляет. При этом западная часть Запада тоже делится на две части, потому что табу на этнонационализм приложим только к титульной нации. Делегитимизация центра, ну ядра, в том и это относится и к национальным и, и, и канонам, и к э, сакрально-политическим текстам, и к тому, что осталось вот от общих этих общезападных литературных скрепов. 
сопровождается активным продвижением этнической солидарности меньшинств и э, пребывающих мигрантов. Э, тут интересно, я думаю, вот, может быть кто-то из вас сейчас про это думает, это все страшно похоже на Советский Союз 20-х годов. Коренизация для ранее угнетенных наций и денационализация русского ядра империи. Великодержавный шовинизм преодолевался при помощи самодисциплины и пролетаризации, а местный национализм при помощи национального строительства со стороны государства. Но в Советском Союзе эта идеология была чисто инструментальной и декларировалась как временной. Национализм был формой, а может быть вообще иллюзией, и уступки национальной формы должны были привести к укреплению социалистического содержания вплоть до отмирания в будущем государства и нации. Сто лет спустя на Западе сакральность окраин и национализма окраин и табуированность национализма ядра не встроены ни в какую внятную идеологию будущего братства. И ограни... эта идеология, если угодно, ограничивается попыткой, с, в общем, безнадежной, насколько можно понять, самоочищения и институциональным ограничением носителей унаследованных привилегий. В этом контексте, сейчас уже подходим к концу, сейчас окончательно похорон. В этом контексте чрезвычайно продуктивной оказалась победившая в Германии идеология национальной вины, основанная на сочетании христианского и фрейдиск, христианской и фрейдистской исповедальности. Впервые в истории общества ритуально объединяются, не празднуя победы и оплакивая поражение, а любуясь на себя в зеркале коллективного раскаяния. И одновременно ритуально разъединяются, отказывая себе в общем э, прошлом. И разделяя граждан на группы, э, на группы дозволенного и недозволенного, дозволенной и недозволенной этнической солидарности. А, ну и одновременно деконструируется деление человечества на мужчин и женщин. Глобализация требует жертв. Вернее, глобализация требует с одной стороны победы коллективного Запада, а с другой стороны, одновременно с этим, создание на месте коллективного Запада набора автономных взаимозаменяемых самоконструирующих индивидов, окруженных группами этнически солидарных ранее угнетенных, с непонятными будущими перспективами. То есть, чтобы вот подвести некоторый итог, рукописные священные тексты аграрных монархий сменились литературными канонами, печатными литературными канонами национальных государств и сакральными конституциями колоний поселенцев, а те, в свою очередь, цифровыми технологиями не привязаны ни к каким ограниченным сообществам. Жители западных метрополий перестали быть людьми писания, а, как это называется в Коране, а западная цивилизация перестала быть осмысленным понятием и предметом изучения. То есть Запад есть, а слова нет. И, кстати, смысл заглавия моей лекции не в том, что угасает Запад сам по себе, хотя, может, он и угасает, но это тема для другой лекции, а в том, что угасает его цивилизация, то есть общность священных текстов. А тем временем, 
большинство идеологических конкурентов Запада, Китай, Иран, Ислам, Индия, остаются чрезвычайно сплоченными цивилизациями в Макниловском смысле слова, члены которых продолжают читать одни и те же книжки, и, причем как в школе, так и дома, и в случае Китая, Ирана и Индии смотреть снова и снова те различные теле- и э, киноверсии классических сюжетов. А, при этом существенно что на Западе эти тексты в списке рекомендованной литературы не входят. Глобализация означает включение голосов внутренних меньшинств и мигрантов, а не образцов чужих канонов. То есть ни Рамаяна, ни Аналекты, ни Шахнаме, ни Сон в Красном Тереме, ни поэма вьетнамская в списке рекомендованной литературы не входит. Глобализация, иначе говоря, глубоко провинциальна. А... Ну, нельзя что-то не сказать о России заключить. А... В России как известно, литературный канон, русский литературный канон, без труда одержал верх над марксизмом, ленинизмом, и насколько можно судить со стороны, по крайней мере, неплохо себя чувствует. В соревновании с Евгением Онегиным у Маркса и Ленина не было никаких шансов. И уже к началу 30-х годов советская система образования это осознала этот факт и уже больше никогда не оспаривала. То есть все мы выросли на Пушкине, а не на Марксе, какого бы возраста присутствующие ни были. А, тоже справедливо в отношении моих родителей. А, И это справедливое отношение не только с системой образования, но и читателей советских, начиная с самого товарища Сталина. И вот в этом каноническом смысле Россия больше всех похожа на восточ... и восточноевропейские этнократии. Но Россия единственное не моно... мононациональное посткоммунистическое государство шире русского литературного канона. Вот я на днях предсмотрел на недавно принятую концепцию внешней политики Российской Федерации, в которой Россия называется самобытным государством цивилизации. Но проблема, если угодно, трагедия, мне кажется, заключается в том, что значительная часть русской интеллектуальной элиты, и скажите мне, если я не, если я не прав, э, считает Россию, или если не Россию, то саму себя частью европейской цивилизации. Или так называемого цивилизованного мира, который при ближайшем рассмотрении оказывается западной цивилизацией, которая при ближайшем рассмотрении может быть и мираж. То есть в этой интерпретации Россия Культура, это культура, являющаяся частью более крупного сообщества, то есть по определению не цивилизация. Не цивилизация она и по Макниловскому определению, то есть не вполне так скажем, и по Макниловскому определению в смысле отсутствия сакральных текстов общих для всех населяющих ее народов. А с другой стороны, она велика, обильна, если пользуется официальным термином самобытно, слишком похоже на цивилизацию, чтобы быть включенной в любой существующий союз. В Россию можно только верить. Спасибо.
Спасибо. Веселые похороны получились у нас. Спасибо, коллеги. Я думаю, что можно задать вопросы. Да? Пожалуйста. А вот вы первый, да, подняли руку, пожалуйста. Да. Рабстан. Вот э, если мы. Да, меня зовут Денис, я учусь на антропологии. Вот. Э, если мы стоим на позиции какого-то конструктивизма, все равно, и используем цивилизацию и вот эту идею о литературах как такую аналитическую категорию, то как понимание центральности литературных канонов соотносится с другими вещами, определяющими нацию или цивилизацию. То есть как, например, двигаются люди в биологических цепочках, о чем, например, Андерсон тоже пишет, как разные события исторические, идея о кровном единстве, о вообще национальном языке в принципе и там, его вариациях, как она с рядом этих вещей, которые тоже очень сильно влияют на границы нации, соотносится. И тогда второй тоже немножко с ним связанный вопрос. Мы очень много говорим о глобализации, о тех вещах, которые она порождает, какой-то материальности, глобализации, о образах, тот же условный Голливуд, вот это все, все, вот это, как они, условный Кока-Кол, все эти вещи, они не занимают разве место нового условного канона? Или, или мы не должны их так понимать? Или они не, не могут с ним сравниваться? Mm -hmm. Вот такие вот вопросы. Uh, спасибо. Я не слышно ли? Uh, безусловно, все эти вещи, которые мы перечислили, играет очень важную роль. Но вы говорили о нациях. И вы говорили, для наций важны не только каноны, но и целый ряд вещей. А я не говорил о нациях. Я специально говорил о сообществах, объединенных литературными канонами. То есть понятно, что для наций много, много другого важно. А, и Америку, наверное, тоже можно назвать нацией. По крайней мере, она себя все время так называет. И живет без литературного канона. И отвечая на второй вопрос. Ой, забыл второй вопрос. Про глобализацию и образ, который а, не, не Да, не Голливуд. является ли Голливуд условный? Mm -hmm. Вот этим новой вот этой скрепой. А, тут важно, мне кажется, то что мы, когда мы говорим о канонах, мы говорим об определенных ограниченных сообществах, которые скрепляются при помощи этого канона. Вот этот условный Голливуд, он направлен вовне, и непонятно, кого он, собственно, с кем скрепляет. Он сейчас кажется общечеловеческим. Так же, как и новая латынь, английский язык, но все-таки латынь, понятно, только применима была к одному сообществу, а там у других был сакральный санскрит и так далее. Сейчас у нас, по крайней мере, лингва франка одна, впервые глобальная. И вопрос не в том, существует ли что-то, что у нас общего, а существует ли что-то общее для западной цивилизации. Иначе говоря, если Запад, Запад все время о себе говорит как о единице. Но эта единица сейчас, безусловно, не подкреплена, не скреплена, не объединена литературным каноном. Это не значит, что она ничем не объединена. Но вещи, которые в основном приходят в голову, которые вы упомянули, они универсальные, они не специально западные. То есть ими живет и Россия, и во Вьетнам приезжаешь, и там и люди смотрят те же фильмы и ту же музыку. А, то есть... И вообще, кстати, интересно, что можно, да, можно разделить страны, которые мы посещаем, на те, где, где в кафе играет почти исключительно местная музыка, те, где в зависимости в основном от классовой принадлежности заведения играется одна или другая, и те в Европе особенно, где кроме английской, в какой-нибудь Голландии, да, вот пойди дождись, услышать голландскую песню где -нибудь. Но это отдельный разговор. Но опять возвращаясь к вашему вопросу, очень трудно сказать, что из этого культурно специфично, а что универсально. То есть, опять же, глобализация – это очень существенная вещь, и она распространяется и на вот эти артефакты. Потому что понятно, что опять же в культурах человеческих существует же не только сакральный текст экономики, все время что-то важное появляется, что люди обсуждают, там, читают, потом это уходит, перестают читать и так далее. То есть эти вещи, которые я помню, что когда я приехал в Америку вот в начале 80-х годов, 
одни рекламы, телевизионные передачи, какие-то отсылки к фильмам существовали. Сейчас уже поколение моего сына ничего этого не знает. То есть это не значит, что нет ничего общего, но это значит, что это никак не похоже на конфуцианский канон. А, сейчас, подождите, Николай Борисович. Да, спасибо большое, Николай Васильевич, Европейский университет. Здравствуйте. Э, вопрос у меня вот какой. Поскольку я э, по первому образованию переводчик, то, естественно, возникает э, сомнение в отсутствии э, единого канона. Э, если я правильно вас понял, переводчики – это последняя надежда западной цивилизации, которая э, может отменить эти похороны. Ведь э, вы сами говорили, и э, всех классиков национальных читают во всех остальных странах. Э, я среди тех э, многочисленных э, фигур, вот, памятников, которые вы перечислили, национальных памятников, э, для меня было несколько незнакомых или мало знакомых имен, но в общем большую часть э, мы читали. Сервантуса мы читали, Шекспира мы читали, Гёте мы читали и так далее, и так далее. А благодаря переводчикам, да, естественно. Вот вы, вы, вы концентрируетесь как бы на одном языке, который объединяет вот, эти, вот эту расколовшуюся цивилизацию, расколовшуюся на нацию. Но мне кажется, что вы недооцениваете возможности двуязычия, возможности трехязычия, возможности наконец перевода. Потому что, не знаю, может быть у поколения моих внуков этого уже ничего нет, и тогда вы правы, но у, у меня есть, и я думаю, что у вас тоже. Спасибо. Спасибо. Я немножко об этом, об этом говорил. Во-первых, мне кажется, очень важно не всех да вот ну кто действительно даже и здесь присутствующих а россия не америка люди читают гораздо больше переводов и смотрят гораздо больше дублированных фильмов или фильмов с субтитрами а, но даже и здесь присутствующие я подозреваю вот я назвал славянского национального поэта я не знаю кто нибудь запомнил знают ли люди сакральный текст чешской литературы национального поэта словакии Читал ли кто-нибудь Именеску? Но это не важно. Потому что вы назвали недаром. Я сказал, что скрепами после революции национализации скрепами стали национальные поэты и пантеоны основных европейских государств. Действительно, благодаря переводчикам элиты Запада, ну и примыкающих регионов вроде России, читали Шекспира, Сервантеса, Киоты читали все образованные люди, но только образованные люди. Просто имейте, мне кажется, важно подчеркнуть разницу христианского канона, который так или иначе в той или другой форме проникал повсюду. То же самое справедливо в отношении какой-нибудь Рамаяны. Да? Но не, 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 нельзя себе представить человека из Индии, который не знает Рамаян. А и тут речь идет только об элите. Мы с вами читали в переводах Шекспира, Гёте, Сервантеса и прочих, но в школе мы этого не проходили. То есть это определенная культура элиты. И эта культура на Западе погибает. И я это не в смысле, не как Кассандра говорю, ну и погибает. А на наш век хватит. А, но уже... В школьном образовании в Америке и в Англии, вот системы, про которые я более-менее знаю, уже идеи, канон, идеи английской литературы уже нет. Предмет называется English, но читаются в нем отдельно избранные тексты. Из, обычно учитель получает список из там 100 заглавий и что-нибудь выбирает. Какие-то тексты учителя выбирают чаще других. Обычно хоть одного Шекспира читают. Но уже там ни Диккенса, ничего, что мы представляли вот в, наше советском, в нашем советском прошлом, как английскую литературу, этого ничего нет. Ни как процесс, ни как хронология, ни как некоторое развитие чего-то, ни как обязательный канон каких-то текстов, ничего этого нет. 
можно разве что сказать, что, по крайней мере, в Соединенных Штатах самые часто задаваемые тексты такие англоязычные. Ну вот самое, наверное, популярное это убить пересмешника, там потом идет повелитель мух, потом ферма животных. Ну вот это самый распространенный. Но это не то, о чем вы говорите. И потом все-таки, если говорить о нас с вами, то понятно, что профессия переводчика в Советском Союзе была чрезвычайно престижной. И искусство перевода было искусством, действительно. Обсуждалось, семинары были специальные, классики и так далее. В Америке переводчик это последний человек. Пойди найди такого, который согласится за гроши. Люди занимаются, любители, но уже что там получится, это зависит от того, кто решил это делать. Но главное, что это не, не является как бы обязательным к употреблению. В социальном общении, в общественной жизни уже знание этих текстов совершенно, это как с классической музыкой произошло, уже не обязательно. Это для принадлежности к элите это уже не важно. Причем к элите даже интеллектуально, я уже не говорю про финансовую, там, политическую и так далее. То есть важны, вы правы, но мне кажется, что это ограниченная вещь и что она уходит. Александр Котин, Кременский университет. Большое спасибо за лекцию. Я вот немножко разовью, разовью этот вопрос. А условно говоря, вот не было попытки, например, в советский период создать такую некую универсалистскую модель, потому что с одной стороны, да, как бы почти сразу после приходов большой власти начинается большой проект, да, который курирует Горький по библиотеке всемирной литературы, и потом, да, уже даже в позднем советском периоде, эти там, собственно, такие стотомник, он, по-моему, да, издавался прям, ну, вот, не элитными тиражами, да, то есть это то, что можно найти было хотя бы там, не знаю, отдельно, или у кого-то, кому повезет, соответственно, целиком, да, во многих, соответственно, ну, условно говоря, советских семьях, не обязательно даже гуманитарных, да, как бы, и инженерно. И та же самая школьная программа, да, до сих пор, условно говоря, в литературе от там, скандинавских и греческих мифов до Шекспира, ну, не полностью, естественно, не в таком объеме, как классическая литература, но она проходится, да, то есть, соответственно, ну, отрывками люди знакомятся, и даже как бы на уровне каких-то там фраз, типа «быть или не быть» и «молилась ли ты на ночь бездемонна», да, это входит в определенный канон, да, собственно, русского языка, я думаю, все как бы понимают. И второй еще у меня в этом плане вопрос, все-таки такой, на мой взгляд, интересный и важный. А вот в вашем выступлении показалось, по крайней мере мне, да, что канон – это какая-то саморегулирующаяся вещь, да, что он э, каким-то образом вот, возникает, живет, э, существует. Но в этом плане вот, все-таки можно же ли назвать, собственно, агентность. Да? То есть, когда вы говорите о том, что э, Евгений Онегин победил э, капитал да, Карла Маркса, но мы все-таки знаем, да, что это была целенаправленная э, программа собственно, празднования юбилея 1937 года, возвращение Пушкина, собственно, в канон, да, если бы, условно говоря, Сталин вдруг решил, что все-таки надо сбросить Пушкина с парохода современности, и началась бы, так скажем, условно говоря, массовая такая борьба с э, дореволюционным прошлым, выжил же Евгений Онегин бы, если его не печатали, если бы э, памятник Пушкина бы убрали, сбили бы все доски и так далее, да? Страшно. Я понимаю, да, соответственно, но я к тому, что все-таки, как бы, с, э, канон, э, вот кто его поддерживает, да? да? Да, нет, значит, про поддержание канона, конечно, он не саморазвивается. Есть разные каноны. Mm -hmm. Некоторые каноны регулируются, интерпретируются, сохраняются, ограничиваются специальными профессиональными жрецами. В разных канонах по-разному. Да? Вот мы сегодня об этом говорили. Конфуцианский канон – чиновники, есть брахманы, есть раввины, есть разные люди, так или иначе его курирующие, mm -hmm. что-то с ним делающие. Есть потом, если говорить о литературных канонах уже нового времени, то э, системы образования. Но при этом интересно, что культы национальных поэтов возникают раньше. Это вот происходит снизу новой лити. Местная интеллигенция, нарождающаяся, создающая культ своего языка, Находят, помните статьи Белинского, что нужен срочно, нужен, и вот находят. А, то есть, конечно, кто-то этим занимается, это живет внутри некоторой системы, а, но уж раз укоренившись, он на то и канон, что он ну, успешный канон, mm -hmm. так скажем. То есть, в общем, 
можно сколько раз в Китае отменяли, выставали против конфуцианского канона, в том числе и вот одно время при Мао Цзэдуне, но никуда он не делся и снова вернулся. И оставался подспудно, так или иначе, в каких-то образах, тем, так как вы, что вы говорили о России. А к тому, что вы говорили о Советском Союзе, ну это про Советский Союз, конечно, конечно. И это вот когда я занимался советской элитой, старыми большевиками, домом правительства в Москве, и это, когда я только начал этим заниматься, для меня было самым как бы, интересным открытием, которое как бы и не было даже открытием. Но... То, что люди, в общем, не читали советской литературы, а читали вот то, о которой вы говорите. И причем вот все время писали об этом. Люди же советские, они были читателями и писателями, все время писали письма, и, и в письмах все время, поскольку люди ездили в отпуск, и каждый день писали письма. Поэтому так архивы семейные велики и интересны. И там всегда что ты читаешь. Ну и это, что читаешь, это в основном классический русский канон и западноевропейский. А очень мало читали, читали советского. Но это специфика, мне кажется, советской истории и провала в каком-то смысле коммунистической идеологии, которую даже в школах не проповедовали. Вот это мне очень трудно объяснить моим коллегам в Америке, ну и как бы в западном мире, которые думают, что мы тут росли, вот люди там, не знаю, моего возраста. И вот Николай, что мы росли и нас только кормили коммунистической пропагандой. И объяснить им, что нет, что наша система образования, начиная с начала 30-х годов, была в основном построена на Пушкине, Толстом, Гоголе и так далее, ну не, не это в голове не укладывается. И это действительно какая разница по сравнению с тем, как устроено было в той же Америке вот до недавнего времени, ну действительно была книга с большой буквы К. А у коммунистов не было. Никто капитала не читал, даже в школе не преподавали. Даже в институте на этих специальных вот курсах никто его не читал. Не просили даже, чтобы мы как бы делали вид, что конспектируем, если помните, как это было устроено. А, так что, опять же, если кто-то бы захотел свергнуть Пушкина, ну свергают же Гёте сейчас в Германии у нас на глазах. Эти уходят постепенно, уходят из западных этих сам школьных систем образования уходят вот эти каноны и часть пантеона постепенно зависит от, от места а, и тоже может произойти с Пушкиным но поскольку у меня лично другой религии нет то это очень для меня страшно мысли уж а ужасно что не дай бог действительно и тут плохо что передвинули памятник на Тверском бульваре но уж если не знаю пасть пару за это Уважаемый Юрий Львович, вот мы здесь, в России, в особенности в Санкт-Петербурге, всегда считали себя принадлежностью христианской цивилизации, ну, считали себя Европой. И при этом мы всегда как бы говорили о закате Европы, о проклятом там загнивании Европы, начиная с Пушкина даже, да? Так вот, как вам кажется, не является ли это нашим таким национальным рессентиментом? Мы как бы никак не можем одолеть эту Европу, стать лучше, но вот ждем, что она сгинет, наконец-то загниет сама. Ну, надежда остается. Мне кажется, я бы не унывал. Но речь все-таки о другом немножко. Вся эта риторика заката Европы, европейская риторика, да, это Шпенглер не первый, не первый это придумал. Она очень рано начала закатываться, поэтому, потому что я говорю, можно возразить, ну, сколько, ну, действительно, ну, закатывается, и опять закатывается, еще раз. Но я на это посмотрел через определенную, очень определенную призму, а именно судьбы канон. Что иначе говоря, если цивилизация, и это крупнейшее сообщество, объединенное общим литературным каноном и так далее, то тогда, ну, не цивилизация больше. Это не значит, что их больше нет. И, а что касается, конечно, Россия часть христианской цивилизации, но православная традиция во многом отличается, ну и потом это уже как бы все темы, которым нет конца, про то, чем Россия замечательна. Но очевидно, что если говорить о православной цивилизации, 
то она в меньшей степени цивилизация по вот критериям, которые я приводил. Потому что она была разбита на разные языки, общей элиты, сравнимой с латиноязычной, не было в православии. Поэтому, опять же, в этом узком понимании ну, не вполне этот православный мир был цивилизацией. В том смысле, в каком вот я говорил о Западе, или какой был особенно в эпоху расцвета, исламская цивилизация. Ведь читаешь путешественников, и он едет по всему исламскому миру, и везде ну, есть с кем поговорить. Им на известно каком языке. Там вопрос. А, да. а, спасибо большое за очень интересную лекцию. А, Павел Спугубов, Сочный факультет. А, вот, у меня довольно общий вопрос, поэтому, наверное, ваш ответ тоже будет довольно общим. А, в общем, вы говорили про... Ну, национальные мифы в различных европейских государствах и сравнивали их с восточными странами и с их экономиками. И у меня такой вопрос, можно ли сказать, то, что э, вот это вот разочарование как бы, в концепте западной цивилизации, э, оно как бы, происходило параллельно с э, э, развенчанием понятия Восток, Ориент или ну, то есть, э, и, и, игра, играла ли какую-то роль это вот тихотайные между Востоком и Западом. Я боюсь, что я не понял, в каком смысле Восток э, угасает. Ну, скорее всего, что насколько несправедливо говорить о такой общности, как Восток, то есть также нельзя говорить о Западе. А, ну, опять же, вот повторяю, что если смотреть на это через призму, которую я описал, и задал, как бы, да, вот, то тогда Запад существовал как цивилизация, то есть латинское христианство было цивилизацией по определению Макнина. Было сообществом людей, объединенных общими сакральными текстами. Ну, из трех разных источников происходивших. А в Восток вообще непонятно что. Это понятно, ну, можно говорить о об истории, там, ориентализма и употреблений разным, но с точки зрения темы моей лекции, конечно, нет такого животного. Здравствуйте, большое Екатерина Мельникова, Европейский университет Санкт-Петербурге. Спасибо за интересную лекцию. Я просто хотела бы немножечко уточнить по поводу заката западной цивилизации. Вы видите этот закат? В том, что появилось много разных национальных канонов в той же Европе, да, потому что в Финляндии все нормально сейчас, мне кажется, с чтением Клевалы, и в Дании все нормально с Андерсоном, проблем нет. Вот, просто эти каноны разные, и появилось их много, и, соответственно, в этом вот закат. Или в том, что понятие западной цивилизации перелегло на Соединенные Штаты Америки, а там нет этого общего канона, никто ничего не читает и так далее, и в этом закат. Или есть еще, мне кажется, третий вариант, он связан с тем, что э, закат западной цивилизации э, в результате того, что просто это понятие больше не востребовано, ну вот в тех же университетах, да, оно больше не нужно никому, ни в программах университетов, нигде больше, и э, закат в этом. Спасибо. Мне кажется, я немножко об этом, об этом говорил. Вот, значит, в течение тысячи лет западные христиане читали одни и те же, или их элиты читали одни и те же книжки. И они так или иначе просачивались вглубь. И все знали про героев, про сюжеты и так далее. А цивилизация. Потом действительно можно сказать, что то, что я называю революцией национализации, это важный шаг в сторону от этого. В сторону от цивилизационной общности. То есть, если финны читают Калевалы по-фински, а датчане читают Андерсена по-датски, то они, значит, читают разные книжки, и тем самым все вместе в меньшей степени цивилизацию. Но, как верно сказал Николай, пока существуют переводчики, мы можем все... Калевалу читало не так много читателей, как Андерсена, а кого-то вот из... Из, значит, европейских литературных святых никто за пределами этих стран не читает, но сохраняется общность. Читают некоторые тексты, все вместе читают. То, что вот я говорил в ответ на вопрос Николая. В этом смысле можно сказать, что сохраняется 
цивилизационная, в значительной степени каноническая общность. И потом, действительно, если эти, этих переводов все меньше, и если в самих, где-то они сохраняются, в Финляндии, конечно, читают Калева. А вот уже Шиллера в Германии не читают, или читают гораздо меньше. Идет и не тот, что был. Шекспир сейчас в Англии не тот, чем он был 50 лет тому назад. Вопрос. И потом в центре Запада, в самых разнообразных контекстах и отношениях, находится страна действительно без литературного канона, с совсем другим отношением к общности. И с совсем другом, за другим представлением о том, что надо преподавать в школе. И, конечно, ее влияние гигантское. И я опять же не что это все кончилось. Но в самом общем смысле читали одни и те же книжки, потом стали каждый читать свои на своем языке, но благодаря переводам как-то сохраняли некоторые общности. А потом, поскольку они были, они доминировали в мире, Запад, Запад доминировал в мире, то их пантеоны или какие-то части их канонов читали там и в Азии, и в Африке, и в Индии, и так далее. Но мне кажется, что сейчас происходит, во-первых, некоторая культурная революция на Западе. Падают не только статуи, падают книги. И падают не только книги, потому что они написаны мертвыми белыми мужчинами. Что был вот эти, были дебаты о канонах невероятно страстные 90-е годы. Сейчас про это разговора мало. Они проиграли те, которые выступали всякие блумы, один блум, другой, которые выступали за, за каноны. А за сохранение этого, что вот у нас каноны общие, должны быть, ничего этого больше нет. С одной стороны. А с другой стороны падают книги, в смысле книги вообще. И тут это я совсем не специалист, но в общем люди читают все меньше книг на бумаге и пользуются все больше другими технологиями коммуникационными. А, и ту, в этой связи, мне, может быть, можно, но тут я очень аккуратно скажу, что может быть, можно говорить о э, новой... То есть была революция создания письменности, потом революция книгопечатания, изменившая чтение и вообще бытование текстов, и сейчас, мне кажется, революция, которая может привести к концу книги. А уж что там дальше будет, и что это будет означать в отношении э, разделения человечества на группы, это я не знаю. При том, что у нас теперь действительно одна лингва франка. Да, спасибо. Я, вы как раз, я хотел вам задать именно этот вопрос, потому что это не легкий психолог. Но вы, конечно, несомненно правы, конечно, про эконом, про прошлое. Но ведь можно говорить как о физике там, Ньютона и физике Эйнштейна, так и сейчас. Сейчас же ведь все в интернете. И понятно, что э, кто сейчас будет читать что-то большое и длинное. В интернете элементарно можно найти любую выжимку и аннотацию про любое там, классическое произведение. Интернет дает возможность перевода и самое главное коммуникации. А это вопрос о, о социальных сетях. А они-то прежде всего где, причем там же ведь э, то, что говорят, пишут, даже вроде письменная речь, но она по, по правилам устным делается, то есть меняется сам принцип коммуникации, и в этом смысле не получится ли так, что, возможно, этот самый Запад простудится на наших похоронах, поскольку им принадлежит все это практически, все эти связи коммуникации. Я, мне кажется, об этом и говорю, чтобы вот это действительно появилось растет, но, э, но вот я говорил, мы, мы вот с Николаем читали одни и те же книги. Потом я приехал в Америку, но мы стали смотреть одни и те же фильмы, книг уже не читали. Общих книг, в общем, не было такого. Ой, я там читал, было, но очень мало в отношении чего и мало с кем. Но смотрели одни телевизионные какие-то шоу. Потом это кончилось. Телевизор, в общем, исчез из жизни молодых западных людей. Появилось то, о чем вы говорите. Ну, мы все черпаем новости по кусочкам, откуда хотим. Сейчас очень много пишется о том, как люди создают индивидуальные религии. 
Вообще, это сейчас вот так называемая категория «нанс» от слова «none of the above». Да, вот что, не, не, когда перечисляются принадлежность к религии по опросам в Америке, там кто протестант, такой-то, протестант, какой-то, как католик, иудей и так далее. Самая большая категория сейчас – «none of the above», никто из них. Но это не значит, что эти люди какие-то потерянные секулярные. Они, каждый про себя говорит, что они spiritual, что у них есть духовность. И духовность они складывают из каких-то кубиков. Там немножко йоги, э, немножко медитации, немножко какой-нибудь гиты, и тут же что-нибудь из христианства. И можно ходить с каким то Но в основном это они находят себе подобных в сети, так же, как они теперь люди находят себе сексуальных партнеров и друзей таким образом. Вот группа любителей, с этого началось, кстати, это, мне кажется, любителей э, Гарри Поттера. Целый такой вот сообщество такое. Ну хорошо, но я же об этом и говорю. Я не вижу, что это плохо, но это совсем другой мир. Спасибо. Я думаю, последний вопрос, пожалуйста, Иван Спасибо большое. А, микрофон говорит. Да. Да. Спасибо большое, Юрий Ильич. Вот, а, мне кажется, когда вы говорите о современной, вот о последних там, 40 годах или 20 годах, а, для меня звучит очень убедительно. А когда вы говорите о том, что все это началось с момента становления национальных государств, то есть вот, вот эта длинная часть вашего выступления, то я начинаю сомневаться, потому что получается, что конец западной цивилизации наступил раньше, чем само слово цивилизация и сама по себе концепция цивилизации где-то вызрела и, и, и сформировалась. То есть если Махнил писал в 1960-е годы, думая, что он пишет о современности, он все-таки писал не об ушедшем времени, вот, то он уже, в общем-то, писал в условиях, когда эти национальные государства, национальные каноны сформировались, и уже, в общем, вот это разделение существовало. То есть, мне кажется, вот тот рубеж, который с появлением национальных государств, с книгопечатанием, про которое вы сказали, он все-таки цивилизацию еще не отменил, хотя он ее сделал более сложной. А вот происходящее сейчас, наверное, вот, вот тут, мне кажется... Спасибо. Может быть, я все-таки недостаточно ясно сказал то, о чем я говорю. Я дело же не в слове цивилизации. И, кстати, Макнил писал о прошлом. У него большая часть книги это история человечества, история разных цивилизаций и попытка объяснить, почему западная в какой-то момент стала доминировать. Но там у него очень много и про древний Китай, и Индии и так далее. Очень интересно, очень хорошо написано. А я не говорю, что кончилось, я говорю, что если взять это определение и его использовать то, конечно, общность текстов подрывается с реформацией, национализацией, созданием национальных канонов. Понятно, что так. И потом это приводит, но опять же, как-то для наглядности, но ну вот я в школе, все люди моего возраста, и, наверное, до сих пор, в школе ничего кроме русской литературы не читал. Но читал много не русской литературы в переводах, потому что таково было требование принадлежности к элите. Но мои приятели во дворе не этого не читали. Кстати, в школе было требование, правда, его пропускали учителя, но иностранные ну, литературы. У меня, не было, у меня не было такого предмета, и да. никто мне этого не задавал. И мне кажется, что это может быть немножко где-то было. читали. Было, 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 было. Канон как раз весь был, но он был на дополнительное читание. Да. Вы проходили в школе, в школе да, да, западноевропейский да, канон. Да, ну здорово. Вы, вот, вы уже, да. Сейчас да. Ну тогда просто мы жили с Борисом а, совсем другие времена. Был. А не там был последний вопрос. А, да, хорошо. Да, 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 да просто я, да, полфразы да, просто да, в ответ, что иначе говоря, если применять это определение, то вот какая выстраивается картина. И можно просто, оказывается, вот эта элитарная литература, она со временем проникла глубже проникла в школьные в какие-то куски школьного образования в России. Но это, мне кажется, не меняет тезисы. Спасибо, Спасибо. Если можно? Вопрос, да, Михаил Васильевич, очень интересный доклад. И действительно, вот я с вами согласен, что цивилизация, цивилизационный анализ – один из таких центральных аспектов. Но вот мне просто любопытно, сейчас в современной России, действительно, если мы смотрим даже федеральный образовательный стандарт, Категория цивилизации становится центральным, э, таким вот, э, центральной категорией э, в системе образования. Причем не только уже высшие, и высшая школа, и такая школа. И даже я видел в детском садике уже так сказать, вот, цивилизация фигурирует. А вот в Америке современной сейчас, вот, интересно мне, я помню в библиотеках, 
даже мы в 90-е годы на конференции как раз говорили о наступлении цивилизационного анализа как альтернативе марксистско-ленинскому анализу. Опирались и наши американские коллеги, которые выступали, тоже использовали как такой унитов анализ именно цивилизации. Американская цивилизация западная. А что вот сейчас? Они нам показывали эти западные учебники, у меня до сих пор они даже лежат дома. А сейчас вот они, какой же у них анализ учебной литературы? Вот интересно. Это было очень мало. Это стало предметом обсуждения, когда вышла книжка Хантингтон, и пошли одни разговоры. Но книжка это очень непопулярна среди прогрессивного профессорского преподавательского состава. Поэтому о ней принято, в общем, говорить, закатывая глаза. Есть университеты, в которых есть курсы. Западной цивилизации больше нету. Только в совсем консервативных университетах, точно не в научно-исследовательских больших. То есть вот в моем университете, в Беркли, представить себе лекцию по истории западной цивилизации, страшно подумать, если кто-то предложит на заседании кафедры. А, но, например, в Чикагском университете есть такой цикл. Там, можно, там преподают китайскую цивилизацию, например. А, и до недавнего времени, до этого года, преподавали русскую. Но теперь, как вы понимаете, как-то не до этого. Здесь мне вот рассказывал коллега недавно, что он преподавал введение в американскую цивилизацию в соседнем университете. Ему как-то сказали, что лучше не надо, пожалуй. А потом прошло какое-то время и сказали, что давай. То есть, в общем, не могут не могут решить, есть ли такая цивилизация. А, может и есть, но для этого уже нужно будет тогда другое определение. Не то, которое я... Но я не настаиваю на своем. Я просто, поскольку так построил доклад, что вот преподавали западную цивилизацию, использовали книжку, которая была самой популярной, самой главной книжкой по этому вопросу, а в этой книжке вот так определяется цивилизация. Это в каком-то смысле интуитивно понятное определение. Да? И потом я уже все на этом построил. Это не значит, что нельзя ее определить по-другому. Но, безусловно, мне кажется, в отношении Китая, Индии... Про Иран часто забывают. Вот у Хантингтона его нет, но это действительно вот по этому определению очень мощная, древняя, сплоченная цивилизация, где культу персидской литературы очень стар, ну и в шахном месте X века культовый текст. А э, к ней присоединился все-таки специфический шиитский ислам, который только укрепил единство этой, если угодно, цивилизации. Поэтому интересно, тут можно соглашаться, не соглашаться с определенными тезисами Хантингтона, но интересно, что противники и конкуренты сегодняшнего Запада, вот Россия особый очень случай, э, это вот эти старомодные цивилизации. А Запад нет. И в этом, мне кажется, интересно, это, кстати, Кантингтон не так это интерпретирует. Но если на это так посмотреть, вот как я предлагаю, то получается очень интересный взгляд, мне кажется, на происходящее сейчас в мире противостояние и вот эту странную какую-то позицию России в этом во всем, которая как бы и цивилизация, а как бы и нет. По одному определению может быть цивилизация, по вот этому, который я использовал, не, не вполне. Хотя можно попробовать натянуть. Саву на глобус. Спасибо. Еще один вопрос, пожалуйста, последний. Да. Да, вот, он как-то в развитии вот, вопрос предыдущего. А вот вы никогда не задумывались, как бы вот вы сказали, что закат цивилизации, он происходит из-за размытия канона, такого размытия до неразвлечения полного, вот не знаю, как происходит цивилизация. Я с этим совершенно согласна. Но не кажется ли вам, не размышляли ли вы на такую тему, что этот закат цивилизации, он жестко привязан, но просто следует с временным лагом примерно 50 лет за таким же размытием до неразвлечения экономич, экономик и финансов. И сейчас мы наблюдаем, вот перед нами развивается трагическая картина переформатирования финансов и экономики, и мы все равно вернемся 
50 лет просто каноны вот эти как бы тоже переформатируются за финансами и за экономикой. Тот факт, что экономика с этим связана, опосредованно, бесспорен. Я поэтому недаром говорил, что вот аграрные империи, там их тексты, а потом национальные государства, основанные у них, другая экономическая основа, и недаром эти национальные государства возникли. И так, то есть это, конечно, связь есть, и кончается моя, это моя печальная история, глобализация, которая лишь в первую очередь экономическое, финансовое, а также вот информационное и всякое, и всякое другое. Так что, конечно, это связано одно с другим, и мне кажется, в продолжении этой темы тогда трудно себе представить э, общечеловеческий канон, если глобализация э, торжествует. Но, наверное, можно. А если нет, или в дополнение к нему, вот что, как, что будет сохраняться и как, ну я не знаю. Но это просто отдельно, это уже сейчас поздно, отдельный разговор, но действительно очень интересно смотреть на то, что дети изучают в школах, вот в первую очередь, как бы в центральных странах Запада, Соединенных Штатах и Объединенном Королевстве. И это совсем не похоже на то, что они изучали 50 лет назад. Спасибо большое, Григорьевич, спасибо. Грязных, в общем, живу как в сказке. Чем дальше, тем страшней Вокруг все больше биомашин Все меньше людей И данному ходу вещей Возможно, я был бы и рад Но пока я не знаю, что делать Но я знаю точно, кто виноват Во всем виновата Америка, брат Как ни крути Во всем виновата Америка, брат Да ты сам посуди во всем виновата Америка, брат Но ведь явно не я Я всего лишь продукт системы Не значащий в ней ни...